വിരമിച്ചതിന് ശേഷവും പലവിധ സെമിനാറുകൾ പലവിധ സെമിനാറുകളിലൂടെയും ലെക്ചറുകളിലൂടെയും അക്കാദമിക രംഗത്ത് തന്നെ ടീച്ചർ തുടരുകയാണ് ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ട് എന്ന നിലയിൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അവരോടുള്ള ഗവേഷ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയും അക്കാദമിക ജാഗ്രത പുലർത്തുന്ന ഒരു ആളാണ് ശോഭന ടീച്ചർ അറിവ് മാർഗവും ലക്ഷ്യവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ആണ് ഇന്നിവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ മലയാള മലയാളത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട അറിവ് എന്ന കൃതി അദ്വൈത സത്തെ കൊള്ളുന്ന വളരെ ലഘുവും ആശയം കൊണ്ട് ഗംഭീരവുമായ കൃതിയാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ചും നാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചും കേരളത്തിലെ ആധുനിക വേദാന്ത പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ചും പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും ലെക്ചറുകളിലൂടെയും നിരന്തരം ഈ മേഖലയിൽ തുടരുന്ന ടീച്ചറിനെ ഇന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കിട്ടിയതിൽ റിസർച്ച് ഫോറത്തിന്റെ പേരിൽ ആ ഒരു സന്തോഷം ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഔപചാരികമായ സ്വാഗതം പറയുന്നതിനായി വേദാന്ത വിഭാഗത്തിലെ രണ്ടാം വർഷ ഗവേഷകയായ മൃദുല വിവിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു ക്ഷേമുള്ളവരെ റിസർച്ച് ഫോറം വേദാന്തം നടത്തി വരുന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ രണ്ടാമത്തെ പരിപാടിയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ കർത്തവ്യം അധികം ദീർഘിപ്പിക്കാതെ തന്നെ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ആദ്യമായി ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിക്കുന്ന റിസർച്ച് ഫോറം വേദാന്തത്തിന്റെ സാരഥിയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുമായ അശ്വിനെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഏവരും കാത്തിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വിശിഷ്ടാതിഥിയും പ്രഭാഷകയു പ്രഭാഷകയുമാണ് സൗഹൃദങ്ങൾക്ക് വലിപ്പ ചെറുപ്പമില്ല എന്നും നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ ആശയങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ദൈവദശോവിന്ദം ഈശാവാസ്യോപന ഇവിടെ തന്നെ സർവകലാശാലയിലെ റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസറും ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയും മറ്റും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും സജീവമായിട്ടുള്ളതുമായ ഡോക്ടർ എസ് ശോഭന ടീച്ചറാണ് ടീച്ചറിനെ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഈ പരിപാടിയിലെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ഗവേഷക സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഹരികൃഷ്ണനാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എച്ച് ഒ ഡി മുത്തുലക്ഷ്മി ടീച്ചർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ചന്ദ്രിക ടീച്ചർക്കും ഇവിടെ ഇന്ന് സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി സുസ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അറിവ് മാർഗവും ലക്ഷ്യവും എന്ന വിഷയത്തിനെ പറ്റി ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് അടുത്തായി ടീച്ചറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചന്ദ്രിക ടീച്ചറെ പറ്റി കുറച്ച് വാക്കുകളും കൂടി ടീച്ചർ സംസാരിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എച്ച് ഒടി മുതലക്ഷ്മി ടീച്ചർ ചന്ദ്രി ടീച്ചർ മറ്റ് എന്റെ പ്രവർത്തകർ സംഗമേശൻ സാർ ലക്ഷ്മി തുടങ്ങിയ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ സദാശിവ സമാരംഭം ശങ്കരാചാര്യ മധ്യമാം അസ്മദാചാര്യ പര്യന്തം വന്ദേ ഗുരു പരമ്പര ആദ്യം ചന്ദ്രിയ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള അനുഭവം ചന്ദ്രിയ ടീച്ചർ ഞാനും ഉറക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ വിളി കേക്കത്തക്ക ദൂരത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വീട് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും നല്ല ഗീതാമൻ ടീച്ചർ ഞാൻ ചന്ദ്രിയ ടീച്ചർ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആ ഇത് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആ ദേശത്തെ അല്ലെ ആ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും സൂചിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഞങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് അറിവ് കൊണ്ട് ഈ പ്രകാശിക്കുകയും അല്ലെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ജീവിതത്തിന് പോലും അറിവ് വെളിച്ചം നൽകിയ ഞങ്ങളുടെ ദേശത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ട് സംസ്കൃത സ്കൂളായിരുന്നു ഞാന അമൃത വർഷണീയ അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ഞാനമാകുന്ന അമൃതിനെ വർഷിക്കുന്ന സ്കൂൾ എന്നാണ് ആ സ്കൂളിന്റെ പേര് പോലും അപ്പൊ ആ സ്കൂളിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത് അപ്പൊ ആ സ്കൂളിന്റെ വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാഘവൻ എന്ന ഒരു സന്ദേശത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആണ് ആ ഗോവിന്ദൻ മാനേജർ ആ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയതെന്ന് 
അതുപോലെ തന്നെ ആർ ശങ്കറിന്റെ ജന്മസ്ഥലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മഗേഹത്തിനടുത്താണ് ഈ സ്കൂള് ഞങ്ങളുടെ ആ ഗ്രാമത്തിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത് സുരേഷ് സാറ് ഞങ്ങൾ കുറെ പേരുണ്ട് ശ്രീദേവി ടീച്ചർ ഇതിൽ തന്നെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ അവിടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുനിന്ന് ഗീതാമണി ടീച്ചർ ഞങ്ങൾ എത്ര എത്ര അധ്യാപകരാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും കോളേജുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്കൃത കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലായി റിട്ടയർ ചെയ്ത സുലോചന ടീച്ചർ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു ചുറ്റുവട്ടത്ത് താമസിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം സംസ്കൃതം പഠിക്കുകയും സംസ്കൃതത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വെളിച്ചമാവുകയും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും അതിലുപരി ആ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉണ്ട് ഐ എഫ് എസ് ഐ പി എസ് ഡോക്ടേഴ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ആ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ വെളിച്ചം വീശിയ ആ സ്കൂളിനെ ഞാൻ ആദ്യം സ്മരിക്കുന്നു ഗോവിന്ദൻ മാനേജർ ഒലാർശങ്കർ പിന്നീട് സംസ്കൃതം ആദ്യമായി അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ സുഹൃത്തായ സുലോചന ടീച്ചറിന്റെ അച്ഛൻ ശങ്കരൻ നായർ സാറാണ് ഇപ്പൊ ശങ്കരൻ നായർ സാറ് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടപ്പൻ സാറ് പിന്നീട് നാരായണ പിള്ള സാറ് മാധവൻ പിള്ള സാറ് സാറ് ഹൈസ്കൂളിലും പിന്നീട് ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷവും ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകുമായിരുന്നു ലഘു സിദ്ധാന്ത മോദിയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഓർത്തത് ചന്ദ്രി ടീച്ചർ അപ്പൊ ടീച്ചറിന്റെ കുടുംബവും എന്റെ കുടുംബവും എന്താ ബന്ധം നല്ല ബന്ധം അന്നും ഇന്നും ഒരുപോലെ പിന്നെ പലരും വളർന്ന് പല ദേശത്തും ഒക്കെ ആയി ഞങ്ങൾ പിന്നീട് ഞങ്ങൾ എം എ കഴിഞ്ഞും എം എ വരെ പ്രീ ഡിഗ്രി മുതൽ എം എ വരെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചവരാണ് പഠിക്കുകയും അതിലുപരി ഞങ്ങളുടെ ഒരു പോ യാത്ര ഗീതാമൻ ടീച്ചർ ഞാന ചന്ദ്രയ ടീച്ചർ പ്രമീള ടീച്ചർ പ്രമീള ടീച്ചർ ഞങ്ങളുടെ ദേശം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ വഴിക്കായിരുന്നു വരിക ഞങ്ങളൊരു ഏഴ് പേര് എട്ട് പേര് ഒന്നിച്ചായിരുന്നു യാത്ര എല്ലാ ദിവസവും അത് ഒമ്പതേകാലിന് ഒറ്റ ബസ് ഉണ്ട് ആ ഒറ്റ ബസ് തിരക്കാവുന്ന കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിന് മുമ്പുള്ള തന്നെയല്ല അന്നൻ സാറിനെ പോലെ ഉള്ളവരുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ലേറ്റ് ആകാൻ പറ്റില്ല സാർ വഴക്ക് പറയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഉള്ള ബസ്സിൽ പോകും ആ ബസ് അങ്ങ് വരെ പോവുകയില്ല പക്ഷെ അന്ന് ഇരുപത് പൈസയെങ്ങാണ്ടേ ഉള്ള അങ്ങ് വരെ ഇറങ്ങാൻ പക്ഷെ പതിനഞ്ച് പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭരണിക്കാവെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങാം പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നടക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിച്ച് നടക്ക ആ നടത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്പീഡിലായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നടക്കും എന്നും നടത്തെ പക്ഷെ ആ ബസ് എസ് പി എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന ബസ് ഈ എസ് ടി കാരെ കയറ്റാൻ മടിയ മടിയ എന്നാലും ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം പോകുന്നവരായോണ്ട് ഞങ്ങളെ വഴക്കൊന്നും പറയാറില്ല അപ്പൊ ഈ പത്ത് പൈസ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളാണെ ബാക്കി കിട്ടിയാൽ സ്ലൈഡോ പെന്നോ അല്ലെ മിഠായിയോ ഒക്കെ വാങ്ങും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ആ പൈസ ഞങ്ങൾ വയ്ക്കും വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മൂന്ന് ദിവസം ആകുമ്പോൾ അത് ഒരു ദിവസം പൈസ ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇവിടെ ഒരു യാത്രയും പിന്നീട് ക്ലാസ്സിൽ ചന്ദ്ര ടീച്ചറും ഗീതാവൻ ടീച്ചറും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുക ഉണ്ണുന്നത് അവരൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന പക്ഷെ ഞാനും പ്രമീളയും ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ ചോറും എടുത്ത് കായൽ കായലാണല്ലോ മൂന്ന് വശവും കായലിന്റെ തീരത്ത് പോകും അവിടെ ഇരുന്ന് ഉണ്ടിട്ട് കൈയും ഒക്കെ കഴുകി പിന്നീട് ഒന്ന് പത്രമൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു വരിക തിരിച്ച് വൈകിട്ടും ഞങ്ങൾ ഒറ്റ എന്ത് ഇടി കൊള്ളാതിരിക്കാൻ ആ കയറേണ്ട സ്റ്റോപ്പിന് കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു പോയിന്റ് നടക്കും നടന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് ഇടി കൊള്ളാതിരിക്കാൻ സീറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കാമല്ലോ അതിന് ഞങ്ങൾ ഓടി പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നായിരുന്നു കയറുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് പിന്നെ ചന്ദ്രീ ടീച്ചറായിരുന്നു ഡിഗ്രിക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഒക്കെ നേടിയത് അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ച് ടീച്ചർ ചെറുതിലേ ആയിരിക്കുമ്പോഴേ ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെയാ വീടിന്റെ ജോലികളും ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ചന്ദ്രി ടീച്ചറിനാണെങ്കിലും അമ്മ കൊല്ലത്താണ് ജോലി അപ്പൊ കൊല്ലത്ത് ജോലി ആയതുകൊണ്ട് രാവിലെ അമ്മ പോകും അപ്പം വീടിന്റെ ജോലിയൊക്കെ ടീച്ചറാണ് വൈകിട്ടായാലും രാവിലെ ആയാലും ചെയ്യുന്നതും അതിനൊപ്പമാണ് പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് പിന്നെ പി ജി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി സുരേഷ് സാറും ഉണ്ട് ഇടക്കിടം വിദ്യാപീഠത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയി അന്ന് എം എ കഴിഞ്ഞിട്ട്
പിന്നെ മുപ്പത്താറ് വർഷത്തെ സർവീസ് അപ്പൊ ടീച്ചറ് ശരിക്കും ഇന്ന് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം അറിവ് മാർഗവും ലക്ഷ്യവും എന്തുകൊണ്ടും ഇന്ന് ഈ വിഷയവും പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് തന്നെയാ കാരണം നാം എല്ലാം ചന്ദ്രീ ടീച്ചർ മുപ്പത്താറ് വർഷം കൊണ്ട് അറിയുകയും അറിവ് സ്വീകരിക്കുകയും അറിവ് പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളെല്ലാം തന്നെയും എല്ലായ്പ്പോഴും അറിവ് നേടിക്കൊണ്ടും നേടുന്ന അറിവ് പറന്നു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ ആ അറിവിന്റെ പ്രാധാന്യം അത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെന്നല്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും എല്ലാ അനുനിമിഷം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതിയത് പുതിയത് അറിയുകയും ആ അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചന്ദ്രേ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയാണ് എനിക്ക് അനുഭവം പങ്കുവെക്കാനുള്ള ആ അതിലുപരി ടീച്ചറ് ഈ സർവീസിൽ കയറിയതിനു ശേഷവും ടീച്ചർ അവിടെ നിന്നൊക്കെ വന്ന് ശങ്കരയിൽ കയറുന്ന അതിനിടയിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രതിബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ നമ്മളും ഒക്കെ എങ്കിലും ടീച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ച് ടീച്ചർ പയ്യന്നൂർ സെന്ററിലും ഡയറക്ടറായിരുന്നു കൊയിലാണ്ടി കാലടി സെന്ററിലും ഡയറക്ടറായിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ എച്ച് ഒ ഡി ഐ വർക്ക് ചെയ്തു ഇതിനിടയിൽ ടീച്ചറിന് വ്യക്തിപരമായി ചെയ്യ ദുഃഖം എന്താ ഒരിക്കലും വായിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദുഃഖം ഒക്കെ ഉണ്ടായി ആ ആ ദുഃഖാവസ്ഥയിൽ പോലും ടീച്ചർ ടീച്ചറിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തില് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പഠനത്തിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയവും അതും ഔദ്യോഗികമായ വൃത്തികളും തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാതെ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ ടീച്ചറിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ കാലടിയൊക്കെ ഡയറക്ടറായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ നല്ല തൻ്റെ ഇടത്തോടെയും ധൈര്യത്തോടെയും നേരിടാനും ഈ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇടയിൽ അക്കാദമികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ടീച്ചർ ചെയ്തു വേദാധികാര നിരൂപണം അതുപോലെ തന്നെ വേദാന്തസാരം ആത്മബോധം തുടങ്ങിയ കൃതികൾ അതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് എത്രയോ പ്രയോജനപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള വർക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം സെമിനാറുകളും വർക്ക്ഷോപ്പുകളും ഇതൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ എന്താ റിട്ടയർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിരമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ താൽക്കാലികമായ ഒരു വിരമിക്കലാണ് കാരണം ടീച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി ടീച്ചറിനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം ടീച്ചറിന്റെ മക്കളുടെ ഒക്കെ എന്താ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കുടുംബവും ജോലിയും എല്ലാം സ്വസ്ഥമായിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ടീച്ചറിന് ശാരീരികമായ ചില അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അങ്ങ് മാറും തന്നെയല്ല ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ മറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമാണ് നമ്മൾ അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതലായി മുഴുകുമ്പോൾ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ടീച്ചറിന് അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകാൻ കഴിയട്ടെ എല്ലാ ആ ഒരു ആരോഗ്യവും നേർന്നുകൊണ്ട് ടീച്ചറിന്റെ ആ അനുഭവം ഞാൻ എന്താ പങ്കുവെച്ച് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ചോദിച്ചാണ് അറിവ് മാർഗവും ലക്ഷ്യവും ഞാൻ ആ കൃതി പലതവണ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാ എനിക്കിപ്പോഴും അതിനകത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് സ്വാംശീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയമാണ് വളരെ എന്താ ഗഹനമാണ് കൃതി നമുക്ക് ആ പദ്യങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കാൻ തന്നെ ഒരല്പം പ്രയാസമാണ് പല ആവർത്തി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഒരു തവണ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ കരുതി ഒന്നുകൂടി അത് വായിക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയാണ് ഈ അറിവെന്ന കൃതി മാർഗവും ലക്ഷ്യവും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ എന്നാണ് ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താനുള്ളതും ലക്ഷ്യവും അറിവാണ് മാർഗവും അറിവാണ് ലോകത്തിന് വേണ്ടുന്നത് ലോകത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യരെ ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അടിമത്വത്തിന് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് അറിവുള്ള മനുഷ്യരെ ഒരിക്കലും ചൂഷണം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല ഗുരു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ ദാനവും ഭിക്ഷയും ഒന്നും പാടില്ല കൊടുക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് തൊഴിലാണ് തൊഴിലിന് പ്രാപ്തരാക്കുക തൊഴിലൂടെ അവർ സ്വയം പര്യാപ്തരാകണം സ്വയം പര്യാപ്തത നേടണം എന്നാണ് ഗുരു പറയുക ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ഇപ്പോഴും വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലും ആ എന്താ ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗം എപ്പോഴും 
അറിവിന്റെ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ പോലെ അറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പരിമിതി ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ വിഭാഗമാണ് എപ്പോഴും വലിയ വിഭാഗത്തെ ഭരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിന് ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടൊക്കെ കുറെയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ വിദ്യ ആർജിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ തൊഴില് കിട്ടാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പല വൈഷമ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിപ്പോഴും അതിനു വേണ്ടതായ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനവും നൂറെന്നല്ല നമുക്കിപ്പൊ അറിയാമല്ലോ തൊഴിലായ്മയുടെ ഒക്കെ രൂക്ഷത അപ്പൊ അതിന് അതിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല പിന്നെ ഗുരുവിന്റെ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളോ അല്ലാത്തതോ ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല കാരണം അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയും അറിവുള്ളതും വായിച്ചിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി എന്റെ പരിമിതമായ അറിവിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചിലത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ കൃതി അറിവെന്ന് പറയുന്ന കൃതി പൊതുവിലൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ അദ്ദേഹം അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ആശയങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളൊക്കെ രചിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹവും ചട്ടമി സ്വാമികളും ഒക്കെ തന്നെയും അപ്പൊ ചട്ടമി സ്വാമികളും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും അറിവിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു അറിയിച്ചപ്പോ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ കൃതികളിലൊക്കെ ദാർശനിക കൃതികളിലാവട്ടെ സ്തോത്ര കൃതികളിലും ഒക്കെ അറിവിൻ അറിവ് എന്ന ആശയം അറിവെന്ന ആശയത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഒട്ടും ഈ കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെ അറിവിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ സമൂഹത്തിൽ അറിവിന് നൽകേണ്ട പ്രാധാന്യത്തെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൃതി എന്ന് എവിടെ വെച്ച് രചിച്ചു എന്നുള്ളതിനൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഗുരു ഈ അദ്വൈത സിദ്ധാന്ത രസം അനുഭവിച്ച് എഴുതിയ ഒരു കൃതിയാണ് ആത്മോപദേശ ശതകവും അത് തന്നെയാണ് ആത്മോപദേശ ശതകത്തിലും വിഷയം അറിവ് തന്നെയാണ് ജനനി നവരത്നമഞ്ചരി അദ്വൈത ദീപിക തുടങ്ങിയ എല്ലാ കൃതികളിലും ഈ അറിവ് എന്ന ആശയത്തെ അദ്ദേഹം സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ചിന്തിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്വതന്ത്ര കൃതി തന്നെ അപ്പൊ ആ അറിവ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റു കൃതികളിലൊക്കെ അറിവ് എന്ന ആശയത്തെ പറയുമ്പോഴും ഈ അറിവിനെ ആഴത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ് എന്താണ് അറിവ് ഏകമാണോ അനോ അനേകമാണോ നശിക്കുന്നതാണോ അറിവിൽ നിന്നാണോ ഈ അറിയപ്പെടുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഇത്തരത്തിൽ അറിവിനെ സൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാകാം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൃതി രചിച്ചത് ഈ അറിവിൽ പതിനഞ്ച് ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒരു മറ്റു ഭാഷാ പദങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ എന്താ ചെറു ഭാഷാ പദ്യങ്ങളാണിത് മലയാള ഭാഷയിൽ തന്നെ ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മറ്റു പദങ്ങൾ ഒന്നും അതിലില്ല അറിവിലാണ് എല്ലാ വരികളും ആരംഭിക്കുന്നത് അറുപത് വരികളും അറിവിലാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അറിവിൽ ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറിവിൽ ആ അറിവിലാണല്ലോ എല്ലാം അറിവിൽ ആരംഭിച്ച് അറിവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്ത് അറിവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് അറിവിൽ ലയിക്കുന്നു ഏകീഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാകാം അറിവിൽ നിന്നാണ് അക്ഷരപ്രപഞ്ചവും സമസ്ത പ്രപഞ്ചവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തിനും ആധാരമായിരിക്കുന്നത് ഈ ബോധമാണ് അറിവാണ് അപ്പൊ അത് അദ്വൈത വേദാന്തത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഉപനിഷത്തുക്കളിലൊക്കെ ബ്രഹ്മസത്യം ബ്രഹ്മവിദ്യ ആത്മവിദ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ ആത്മവിദ്യയെ അഥവാ ബ്രഹ്മവിദ്യയാണ് ഗുരു ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിലൂടെ ബോധം അറിവ് അല്ലെ അദ്ദേഹം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ബോധം അറിവ് പൊരുള് തമ്പുരാൻ ദൈവം ഈശ്വരൻ ഈ പദങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ദൈവദേശത്തിലാണെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ ദൈവം അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിലുള്ള സാമാന്യ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാലന്മാർക്ക് ദൈവദശ ചോദിച്ച എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നല്ലോ അപ്പോ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്രഹ്മം ആത്മാവ് എന്ന പദമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആശയത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാകാം ആ ദൈവദശകത്തിലെ തമ്പുരാനെന്നും ദൈവം എന്നും ഒക്കെ പറയുന്നത് ആത്മോപദേശ ശതകത്തിലൊക്കെ അറിവ് ബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു തലം അല്പം കൂടി ഗഹനമാണ് അപ്പൊ ഈ അദ്ദേഹം ആ അദ്വൈത സിദ്ധാന്ത രസാമൃതം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അറിവ് എന്ന കൃതി എന്ന് അത് വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗാംഭീര്യം കൊണ്ട് ഗഹനത കൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നും അത് അതുപോലെ തന്നെ 
വേദാന്തം പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേദാന്തത്തിന്റെ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു സാമാന്യ ബോധം പോലും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ കൃതി വായിച്ച് ഗ്രഹിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് അത്ര ദുർഗ്രഹമാണ് എന്താ മലയാള ഭാഷയിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ പദങ്ങളൊക്കെ പിരിച്ച് പദ്യം പദം പിരിച്ചെടുത്ത് അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ അല്പം പ്രയാസം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഗുരു ഈ അദ്വൈത രസാമൃതത്തെ അനുഭവിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഓരോ വരികളും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കുന്നു ഇപ്പൊ മുനിനാരായണ പ്രസാദ് ഈ അറിവെന്ന് പറയുന്ന കൃതി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിലെ ദാർശനിക ചിന്തയ്ക്കും ലോകത്തിലെ ദാർശനിക ചിന്തയ്ക്കും നാരായണ ഗുരു നൽകിയ തനതായ ഒരു സംഭാവനയാണ് ഈ കൃതി എന്ന് അറിവെന്ന കൃതിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അറിവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്ര ആഴത്തിലും പരപ്പിലും ഉള്ള ഒരു പഠനം ലോകത്തിലുള്ള ഒരു ദാർശനിക സമ്പ്രദായത്തിലും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗുരു തന്റെ കൃതികളിലൂടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെ തന്നെയാണ് മുഖ്യമായും ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ദാർശനിക കൃതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവിടെ അദ്വൈത ദീപിക ആത്മോപദേശ ശതകം അറിവ് ബ്രഹ്മവിദ്യാവഞ്ചകം മുനിചര്യവഞ്ചകം ദർശനമാല കുണ്ടലിനിപ്പാട്ട് വേദാന്ത സൂത്രം തുടങ്ങിയ കൃതികളിലെല്ലാം മുഖ്യമായും വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്വൈത തത്വങ്ങളെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്തോത്ര കൃതികളിലും സന്ദർഭാനുസരണം അദ്വൈത തത്വങ്ങൾ പരാമർശിക്കുകയോ വിവരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് ജനനീ നവരത്ന മഞ്ചരി മഞ്ചരി ചിജ്ജട ചിന്തനം ദൈവദശകം മുതലായ കൃതികളിലും ദാർശനിക ആശയങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ആധിക്യം കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇനി അറിവ് മനുഷ്യന് ജീവിക്കണമെങ്കിലും പ്രയത്നിക്കണമെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിലും അറിവ് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്തതാണ് അറിവിനെ കൂടാതെ മനുഷ്യന്റെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുകയില്ല ഇപ്പൊ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങളായ വസ്ത്രം പാർപ്പിടം എന്താണ് ആഹാരം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നേടണമെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ആധാരം അറിവാണ് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വഴി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു വഴി തേടണമല്ലോ ആ വഴി കണ്ടെത്തണമല്ലോ അപ്പൊ ആ വഴി കണ്ടെത്തുക എന്ന തരത്തിൽ ഉള്ളിൽ ഒരു ബോധം ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടാകും ആ ബോധത്താലാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പരമാണുവിൽ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ആകാശ പര്യന്തമുള്ള ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ ആധാരമായിരിക്കുന്നത് എന്ത് അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം വിശ്വമാകം വിശ്വമാകമാനും ഒരു അറിവാണെന്നാണ് അറിവാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെല്ലാം പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസത്തിനെല്ലാം ആധാരം ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മമാണ് എന്ന് പറയും അല്ലെ ആത്മാവാണ് എന്ന് പറയും അത് ഇവിടെ ബോധമായിക്കൊണ്ട് അറിവായിക്കൊണ്ട് ഇത് അദ്ദേഹം സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അറിവ് ഇപ്പൊ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ നേടുന്നതിനാണേലും പ്രയത്നം അതുപോലെ തന്നെ പ്രപഞ്ച രഹസ്യം കണ്ടെത്തുന്നതിനും കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പിന്നിലുള്ളത് അറിവിന്റെ കാര്യമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാര്യം എടുത്താലും പരമാണുവിൽ തുടങ്ങി അനന്ത ആകാശത്തിൽ ഉരുണ്ടു കളിക്കുന്ന എണ്ണമറ്റ നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങൾ വരെയുള്ളതെല്ലാം ഒരു സുനിശ്ചിതമായ ഘടനാ വ്യവസ്ഥയാൽ ചേർന്നിണങ്ങി വിശ്വമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് പരിണാമത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അനിശ്ചിതമാണ് ആ അനിശ്ചിതമായ പ്രപഞ്ചത്തിലും അതിന്റെ ആധാരമായ പരമാണുവിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരറിവ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ അറിവ് എന്താണ് ദേഹമാണോ അനേകമാണോ ഇതിന്റെ സ്വരൂപം എന്താണ് അറിവും അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതെങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് നശിക്കുന്നതാണോ അറിവാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് അതിൽ നിന്നാണോ ഈ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം ഒക്കെ ഉണ്ടായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം ചെയ്ത് ഉത്തരം നൽകുന്ന കൃതിയാണ് അറിവ് അതുപോലെ തന്നെ ആത്മോപദേശ ശതകത്തിലും ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം തുടങ്ങുന്നത് അറിവ് എന്ന പദത്തിലാണ് എന്താ അറിവിലും ഏറിയറിഞ്ഞിടുന്നവൻ തന്നെ ഉരുവിലും ഒത്തു പുറത്തും ഉജ്ജ്വലിക്കും 
അവിടെയും അറിവ് എന്ന പദത്തിലാണ് ആത്മോപദേശ ശതകവും തുടങ്ങുന്നത് ആത്മോപദേശ ശതകത്തിലൊക്കെ അറിവിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിപുലമായി തന്നെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം അറിവിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം അറിയപ്പെടും ഇത് വേറല്ല അറിവായിടും തിരഞ്ഞിടും നേരം അറിവ് ഇതിലൊന്നായതുകൊണ്ട് അറിവല്ലാതെ എങ്ങുമില്ല വേറൊന്നും എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം അറിയപ്പെടും ഇത് വേറല്ല ഇത് നമ്മുടെ ഉപനിഷത്തുക്കളിലും ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിലും ഒക്കെ ഇതം ശബ്ദം ഇതം ശബ്ദം കൊണ്ട് വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇതം ശബ്ദം കൊണ്ട് വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം അതാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അറിവിനാൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അറിവ് കൊണ്ടറിയപ്പെടുന്നത് അറിവ് കേവലമായ അറിവ് ശുദ്ധമായ അറിവ് ആ അറിവും ഇപ്പൊ അറിയപ്പെടും ഇത് അറിയപ്പെടുന്ന അറിവ് കൊണ്ട് ബോധത്താൽ നാം അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം ഈ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസം എന്താണെന്ന് അറിവായിടും അറിവ് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴാ തിരഞ്ഞിടും നേരം തിരയുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ അത് അറിയാൻ കഴിയൂ അന്വേഷിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആരാണോ അറിവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ആ അന്വേഷകന് അത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇതെന്ന പദം ഇത് എന്ന പദത്തിന് വിഷയമായി തീരുന്ന എന്തല്ല അപ്പൊ ഇത് പുസ്തകം ഇത് എന്റെ ദേശം ഇത് എന്റെ വീട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് എന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് വ്യവഹരിക്കുന്നത് എല്ലാം ചേർന്നതിനെയാണ് നാം പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രപഞ്ചത്തിന് ആധാരമായിരിക്കുന്ന അറിവിൽ നിന്ന് വേറല്ല ഭിന്നമല്ല രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ അടുത്ത വഴിയിൽ എന്താ പറയുന്ന അറിവ് ഇതിലൊന്നായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഇതിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വൈജാത്യാത്മകമായിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഉള്ളിൽ വർത്തിക്കുന്നത് അതിനെല്ലാം ഉള്ളിൽ ആന്തരമായി വർത്തിക്കുന്നത് അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളുടെ രൂപത്തിൽ ഉള്ള അറിവും അറിയുന്നവിൻ്റെ അപ്പൊ വസ്തുക്കളുടെ രൂപത്തിലുള്ള അറിവും പക്ഷെ ജ്ഞാതാവിൻ്റെ അറിവും ഒന്ന് തന്നെ അപ്പൊ അറിവ് ഇതിലൊന്നായത് കൊണ്ട് അറിവല്ലാതെ എങ്ങും ഇല്ല വേറൊന്നും എങ്ങും ഒരു ദേശത്തും ഒരു കാലത്തിലും ഇപ്പം മൂന്ന് മറ്റൊന്നും ഇല്ല അറിവ് മാത്രമേ അപ്പൊ ത്രികാലാതീതമായും ത്രികാലങ്ങളിലും ഈ അറിവൊന്ന് മാത്രമാണ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഇത് ആത്മോപദേശ ശതകത്തില് പറയും അറിവ് നിജസ്ഥിതി ഇങ്ങറിഞ്ഞിടാനായി ധരമുതലായ വിഭൂതിയായി താനേ താനേ മറിയും അവസ്ഥയിലേറി മാറി വട്ടം തിരിയുമലാത്ത സമം തിരിഞ്ഞിടുന്നു എന്ന് അറിവ് അറിവിന്റെ സ്വന്തം സ്ഥിതി അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അറിയാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഭൂമി ആകാശം വായു തുടങ്ങിയ വിഭൂതികളായി വിഭൂതിയായി കൊണ്ട് സ്വയം മാറി മറിയുന്ന അവസ്ഥയിൽ അറിവ് തന്നെ മാറി മറിയുന്ന അവസ്ഥയിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ട് മാറ്റം സംഭവിച്ച് വട്ടം കറങ്ങുന്ന തീക്കൊള്ളി പോലെ വണ്ട് കുവിനിഷത്തിൽ നമ്മൾ അലാദശാന്തി പ്രകരണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ ഒരു പ്രകരണം പിടിക്കുന്നുണ്ട് അലാദശാന്തി അലാദം തീക്കൊള്ളി അപ്പൊ ഒരു തീക്കൊള്ളി എടുത്ത് ചുഴറ്റിയാൽ അതൊരു വളയം അതിൽ നിന്നുണ്ടാകും അപ്പൊ എത്രത്തോളം വേഗതയിൽ ചുഴറ്റുന്നു അപ്പോൾ ആ വളയം പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ വളയമില്ല തീക്കൊള്ളി ചുഴറ്റുന്നത് കൊണ്ടുള്ള തോന്നലാണ് ആ വളയം അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ചം ഇങ്ങനെ ചുറ്റി അറിവ് അറിവിന്റെ ചുറ്റിക്കറങ്ങൽ കൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചുറ്റിക്കറങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ലോകം പ്രതീതമാകും ആയതിനാൽ ഭാവും ദൃശ്യവും രണ്ടും ചേർന്ന ലോകവും അറിവ് തന്നെയാണ് രണ്ടും അറിവ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാലവും അറിവിന്റെ കളിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്നും ആത്മോപദേശ ശതകത്തില് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് വളരെ രസകരമായ ശോ അരനൊടി ആദി അരാളിയാർന്നിടും തേരുരുളതിലേറി ഉരുണ്ടിടുന്നു ലോകം 
അറിവില അനാദിയതായി നടന്നിടും തൻ തിരുവിളയാടലി തന്നറിഞ്ഞിടേണം അപ്പൊ ലോകം കാലം നിമിഷം മണിക്കൂർ എന്താ അരനിമിഷം നിമിഷം മണിക്കൂർ തുടങ്ങിയ ഈ കാല കാലമാകുന്ന അരക്കാലുകളോട് കൂടിയ അരക്കാലുകളുടെ പരമ്പരയുള്ള ഒരു തേർച്ചക്രത്തിൽ കയറി ഉരുണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോകം ഇത് അറിവിൽ അനാദിയായി നടക്കുന്ന അറിവിന്റെ തിരുവിളയാടലാണെന്ന് ലീലാവിലാസമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അറിവും അറിയപ്പെടുന്നതും കേവല ബോധവും ആ ബോധത്താൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചവും രണ്ടല്ല ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് അത് ആർക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ആരാണോ അന്വേഷിക്കുന്ന ആള് ആ ആത്മാന്വേഷകൻ ആരാണോ അല്ലെ അറിവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ആരാണോ ആ ആൾക്കത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അറിവില്ലെന്നാൽ ഇല്ലി അറിയപ്പെടുമെന്നതും ഉണ്ടിതെന്നാലും അറിവൊന്നില്ലെന്നാൽ ഈ അറിവ് ഏതറിവ് ഏതറിവിന്ന് അതില്ലറിഞ്ഞിടാം അറിവില്ലെന്നാൽ അറിയപ്പെടുമെന്നതും ഉണ്ടിതെന്നാലും അപ്പൊ അറിവില്ലെന്നാൽ ഇല്ലി അറിയപ്പെടുന്നതും അറിവില്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്നതായ ഈ പ്രപഞ്ചവുമില്ല ബോധത്തോട് ബോധത്തെ വിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ അറിയാൻ സാധ്യമല്ല ബോധമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസമുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കിപ്പം മൃതശരീരം ഇപ്പൊ എന്താ ഏതെല്ലാം അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മള് പിന്നെ ഇന്നെ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ഇന്ന ദേശത്ത് ഇന്ന കുടുംബത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ ആ ബോധം അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജഡം എന്ന് തന്നെയാണ് വ്യപദേശം ചെയ്യുന്നത് മൃതശരീരം എന്ന് തന്നെയാണ് ജഡം ആ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ദേശത്തെ ജഡം എന്നോ അവിടെ കാരണം എന്താണ് അതുവരെ നമുക്ക് വളരെ ഊർജസ്വലമായി നിന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയെ വ്യക്തിയാക്കി നിലനിർത്തുന്നത് ആ വ്യക്തിയിൽ അന്തർഗതമായിരിക്കുന്ന ആ ചൈതന്യമാണ് ആ ചൈതന്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ സത്ത ആത്മസത്ത ബോധം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തെ വിട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ആ ശരീരം പിന്നീട് എന്താണ് സമയം കഴിയും തോറും ചീഞ്ഞു നാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ചീഞ്ഞു നാറുന്ന ശരീരത്തെ ആഹ് പര്യവന്തമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമുക്കതിനെ സമാനമായത് ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അറിവില്ലെന്നാൽ അറിവിന്റെ ഉണ്മയാൽ പ്രതിഫലിപ്പിച്ച അറിവിന്റെ ഉണ്മ കൊണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പ്രതിഭാസിക്കുന്നതായ പ്രപഞ്ചവും ഇല്ല തന്നെ അപ്പൊ ചിന്തിക്കാം എന്താണ് ഉണ്ടിതെന്നാലും സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് സങ്കല്പിക്കുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ആ സങ്കല്പത്തിനും അങ്ങനെയൊന്ന് സങ്കല്പിക്കണ അതിനും വേണ്ട ഒരറിവ് അറിവൊന്നില്ലെന്നാൽ ഈ അറിവ് ഏതറിവ് അപ്പൊ അത് ഏതറിവ് കൊണ്ടാണ് അറിയുന്നത് അതിനൊരു ബോധം വേണമല്ലോ അതില്ലറിഞ്ഞിടാമില്ല അപ്പൊ അറിവില്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചമില്ല എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്ന അറിവില്ലെന്നാൽ ഇല്ലി അറിയപ്പെടുന്നതും ഉണ്ടിതെന്നാലും ഉണ്ടിതെന്നാലും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചാലും ആ സങ്കല്പത്തിനും വേണം നമുക്കൊരു അറിവ് അതിനെ അറിയാനും അറിവൊന്നില്ലെന്നാൽ ഈ അറിവ് ഏതറിവിന്ന് അതില്ലറിഞ്ഞിടാം അപ്പൊ അതിനെ അറിയാനുള്ള അറിവ് ഏതാണ് എന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അറിവ് ഇല്ല തന്നെ അപ്പൊ അറിവ് എപ്പോഴും ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാതെ സ്വതന്ത്രമായി എന്നും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന് അറിയപ്പെടുന്നത് വരെ മാത്രമേ സ്ഥിതിയുള്ളൂ അപ്പൊ അറിവും അറിയപ്പെടുന്നതും അറിവും ഞാനും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് അറിയുന്നവനും അറിവും ഈ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസത്തെ അറിയുന്ന ഞാനും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് ആ ത അതിനെയും ആത്മോപദേശ ശതകത്തില് തൊണ്ണൂറ്റി അമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അറിവഹമെന്നതു രണ്ടുമേകമാം ആഭരണം ഒഴിഞ്ഞവന് അന്യനുണ്ട് വാദം അറിവിനെ വിട്ടഹം അന്യമാകുമെന്നാൽ അറിവിനെ ഇങ്ങറിയാനും ആരുമില്ല അപ്പൊ 
അപ്പൊ ആവരണം ഒഴിഞ്ഞവനെ സംബന്ധിച്ച് അവിദ്യ ഒഴിഞ്ഞവനെ സംബന്ധിച്ച് അവിദ്യ വിട്ടൊഴിഞ്ഞ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച അറിവും അഹവും ഒന്ന് തന്നെ ഏകമാണ് അറിവും അഹവും രണ്ടല്ല എന്നാൽ അന്യനുണ്ട് വാദം അനാത്മജ്ഞാനിയാണെങ്കിൽ അറിവില്ലാത്ത ഒരുവനെ സംബന്ധിച്ച് അറിവും അഹവും രണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ അറിവിനെ ഇങ്ങനെ അറിയാനും ആരുമില്ല അറിവിനെ വിട്ട അഹം അന്യമാകുമെന്നാൽ അറിവിനെ വിട്ട അഹം എന്റെ അറിവും അഹവും രണ്ടാണെന്ന് വന്നാൽ ആത്മജ്ഞാനി അല്ലാത്ത ഒരുവനെ അല്ലെ ബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരുവനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ബോധത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാത്ത രണ്ട് ഭേദം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിദ്യ വിട്ടുപോയിട്ടില്ലാത്ത ആളെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ ഈ വിസ്തൃതമായ അല്ലെങ്കിൽ വൈജാത്യാത്മകമായ ലോകമുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ ഈ ലോകം ഉണ്ടെന്ന് പറയണേലും ബോധം വേണം ഇത് ഇല്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിലും അതിനും ഒരു ബോധം വേണം അപ്പൊ ഇല്ലായ്മ ഉന്മ ഈ രണ്ടിനെയും ഇല്ലെന്നോ അറിയുന്നതായ ആരും ഇല്ലെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ മേൽ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ടാശയവും ഏത് അറിവും അഹവും രണ്ടാശയവും ഉണ്ടാവുകയില്ല ലോകം ഉണ്ട് അഥവാ ഇല്ല എന്ന അർത്ഥമായിരിക്കുന്നത് തന്നെ ലോകം ഉണ്ട് എന്നും അല്ല ഇല്ല എന്നും അർത്ഥമായിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു അറിവിലാണ് ബോധത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് അറിവില്ലാതെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നിനും ഉണ്ടായിരിക്കുക സാധ്യമല്ല അവിദ്യയുടെ ആവരണം ഒഴിഞ്ഞവന് മാത്രമേ ചിന്താവിഷയമായ അറിവും ചിന്തിക്കുന്ന അറിവും എന്ന രണ്ടറിവുകളില്ല എന്ന അദ്വൈത രഹസ്യം വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം അറിവിന് അളവില്ലാതെ ഏതറിയാം അറിവായതും വിളങ്ങുന്നു അറിവിലെഴുന്ന കിനാവിങ് അറിവായിടുന്ന വണ്ണമെല്ലാം അറിവ് കേവലമായ ബോധം ശുദ്ധമായ ബോധം അളവില്ലാത്തത് അപരിമിതമാണ് അപരിമിതമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാത്തിനെയും അളവുകോലാണ് അറിവ് മറ്റെല്ലാത്തിനെയും അളക്കാൻ കഴിയുന്ന ാണ് ബോധം കേവലമായ ബോധം അങ്ങനെയുള്ള ബോധത്തിന് ബോധത്തെ അളക്കാൻ മറ്റൊരളവ് പോൽ ഇല്ല അറിവിന് അറിവിന് അളവില്ലാതെ ഏതറിയാം അറിവായതും ആ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം വിളങ്ങുന്നു സ്വയം പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് അറിവിലെഴുന്ന കിനാവ് കിനാവ് സ്വപ്നം അപ്പൊ ഈ സ്വപ്നവും എവിടെയാ ഉയർക്കൊള്ളുന്നത് അറിവിൽ തന്നെയാണ് ബോധത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്വപ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് കിനാവിങ് അറിവ് അറിവായിടുന്ന വണ്ണമെല്ലാം അപ്പൊ ഈ എന്താണ് അറിവൊന്നും അത് ഗഡപദാർത്ഥങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം മൂന്നാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചം സ്വപ്ന ദൃഷ്ടാവിന്റെ സ്വപ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പോലെയാണ് സ്വപ്ന ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് സമാനമാണ് വെറും കാഴ്ചകൾ മാത്രമാണ് കാരണം സ്വപ്നവും ബോധത്തിലാണ് രൂപം കൊണ്ട് കൊള്ളുന്നത് അറിയപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളായും ഇപ്പൊ വിഷയമായും വിഷയിയായും അറിയപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളായും അറിയുന്നവനായും പ്രകാശിക്കുന്നത് ഒരറിവ് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച ആശയത്തെ ഒരു വേറൊരു എന്താ കുറെ കൂടി വേറൊരു ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപരിമിതവും സ്വയം പ്രകാശവുമായ ഒറ്റ ബോധം തന്നെയാണ് വിഷയങ്ങളായും വിഷയിയായും ഭാസിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ നാം എന്തെല്ലാം ഈ സ്വപ്നം ജാഗ്രത്ത് അനുഭവങ്ങൾ അവസ്ഥാത്രയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മാണ്ഡൂക്യ ഉപദേശത്തിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ സവിസ്തരം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ എന്താ മിഥ്യാത്വവും ഒക്കെ അപ്പൊ കിനാവിൽ കണ്ടതെല്ലാം കിനാവായിരുന്നു എന്നറിയുന്നത് നാം അതിൽ നിന്ന് ഉണർന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണർവാണ് ആവശ്യം അവിദ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഉണർവാണ് ആവശ്യം ആ അവിദ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഉണർവിന് ഉണർവിന് ബോധം ബോധത്താൽ മാത്രമേ അവിദ്യയെ അകറ്റാൻ കഴിയൂ എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്
നാല് നാലാമത്തെ ശ്ലോകം അറിവിന് നിറവുണ്ടെന്നാൽ അറിവല്ലാതെ ഉള്ളത് എങ്ങിരുന്നേടും അറിവേത അറിവേതിങ്ങ അതുപോയ അറിയുന്നെങ്ങതിങ്ങിരുന്നേടും ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ എന്തിനെയും നമുക്ക് മറ്റൊന്നിനെ അറിയാൻ 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 ശ്രമിക്കുമ്പോഴ് അപ്പൊ അതിനെവിടെ ഇവിടെ ഒരു പ്രമാണം പ്രമാണങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആവശ്യകത അപ്പം എന്താണ് ഒന്നിനെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരാൾക്ക് മറ്റൊന്നിനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ ആചാര്യനെയും ശാസ്ത്രങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളെ ഒക്കെ അന്വേഷിക്കുക അപ്പൊ ആ നമ്മൾ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എല്ലാ എന്താ സർവാണി ശാസ്ത്രാണി പ്രമാണ പ്രമേയ പ്രത്യക്ഷാദി പ്രമാണ പ്രമേയ വ്യവഹാരങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പര്യന്തം അല്ലെ അറിവ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് വരെയാണ് ആചാര്യനും പ്രമാണങ്ങളും ആ എന്താണ് പ്രത്യക്ഷാദി പ്രമാണങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പ്രസക്തി ഉള്ളു അപ്പൊ ഇവിടെ അറിവിനെ അറിവിനെ അറിയാൻ മറ്റൊരു പ്രമാണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അറിവിന് നിറവുണ്ട് നിറവുണ്ട് അപ്പൊ പദങ്ങളാ ചില പദങ്ങളൊക്കെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു നിറവ് ഇപ്പൊ സമ്പൂർണമായ ജ്ഞാനം അറിവിന് നിറവുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ സർവത്ര വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അറിവ് നിറവുണ്ടെന്നാൽ അറിവല്ലാതുള്ളത് എങ്ങിരുന്നേടും അപ്പൊ അറിവല്ലാതുള്ളത് അപ്പൊ അനാത്മാവ് അതെവിടെ വർത്തിക്കും എവിടെ ഇരുന്നേടും എന്നാണെങ്കിൽ അറിവിൽ തന്നെ വർത്തിക്കാനിടേ ഉള്ളൂ അറിവേതെന്ന് ഇങ്ങ അതുപോലെ അറിയുന്ന എങ്ങന്ന് അത് അങ്ങ് അപ്പൊ അറിവ് തന്നെ അറിവിനെ തേടി പോവുക ഈ അറിവ് എവിടെയാണ് എന്ന് അറിവ് തന്നെ തേടി പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങ് മറ്റെവിടെയോ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ അത് ഇരുന്നേടും മറ്റെന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അറിവൊന്നാണ് ഏകമാണ് നിത്യമാണ് അപ്പൊ അറിവിന് ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാതെ അത് എന്താണ് ഉൽപ്പത്തിക്ക് മുമ്പ് ഉൽപ്പത്തിക്ക് ശേഷവും എന്ന് നമ്മൾ അതിൽ പറയുന്നോണം ഇവിടെ എന്താണ് ബോധം സർവത്ര വ്യാപ്തമായിക്കൊണ്ട് നിത്യമായി നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തതില് അപ്പൊ അറിവിന് നിറവുണ്ടെന്നാൽ അറിവല്ലാതുള്ളത് എങ്ങിരുന്നേടും അപ്പൊ അറിവ് സ്വയം പ്രകാശകമാണ് അതിനെ അറിയാൻ യാതൊരു പ്രമാണത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല ഏതൊന്നിനെയും കുറിച്ച് സുനിശ്ചിതമായ അറിവ് ഉണ്ടാകുന്നത് പല എന്താണ് പ്രമാണങ്ങളുടെ സഹായത്താലാണ് അത് നമ്മുടെ ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളിൽ പ്രമാണ നിശ്ചയം പരമപ്രധാനവുമാണ് മുത്തലക്ഷ്മി ടീച്ചർ ജ്ഞാനശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പല ക്ലാസ്സുകളും അത് വേറിട്ട കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പലരും കേട്ടിട്ടുള്ളതും അത് അപ്പൊ കാരണം പ്രമേയമായിരിക്കുന്നതിലെയും വിഷയങ്ങളിലെയും പ്രമാദമായിരിക്കുന്നതിലെയും പൊരുള് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആ അറിവ് മാത്രമാണ് എന്നും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നും അതിനെ മറ്റൊന്നെന്ന രീതിയിൽ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താനാവുകയില്ല എന്നുമാണ് നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത് അവിടെ അപ്പൊ ഈ ഗുരുവിന്റെ പല കൃതികളിലും കടലും എന്താ തിരയും അഴിയും അഴിയും കടലും ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ അതുപോലെ സമുദ്രം സമുദ്രം അതിലെ തിര ഇത് പല കൃതികളിലും അദ്ദേഹം ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്തോ ഈ അതുപോലെ തന്നെ മരുവിൻ പ്രവാഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൃതികളിൽ കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചു കാണുന്നു അത് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താ ജനങ്ങളിൽ പെട്ടെന്നൊരു ബോധം അബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇത് ഉപനിഷത്തുക്കളിലും ഒക്കെ ഉണ്ട ഉള്ളതാണെങ്കിലും ഗുരു അത് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ് സമുദ്രത്തിലെ ഭേന തരംഗ ബുദ്ധുതാദികള് അപ്പൊ കടല് കടലിന്റെ സ്വരൂപം ജലമാണ് സ്വഭാവമാണ് നുരയും പതയും ഒക്കെ അപ്പൊ ആ നുരയും പതയും ഒക്കെ നമ്മള് നമുക്ക് കാണാം പക്ഷെ അപ്പൊ അവിടെ രണ്ടായി തോന്നുമെങ്കിലും ആ നുരയും പതയും ഒക്കെ ജലം തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു അപ്പൊ ആ നുരയും പതയും ഒക്കെ കാണാത്തപ്പോഴും നമുക്ക് പുറമെ കാണാൻ കഴിയാത്തപ്പോഴും അത് സൂക്ഷ്മമായ ജലത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ അറിവും അപ്പൊ അറിവും പ്രപഞ്ചവും അപ്പൊ അവിടെ സ്വരൂപം അറിവാണ് സ്വരൂപ അറിവാണ് ആ സ്വരൂ ആ ബോധത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസം അപ്പൊ ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രതിഭാസിക്കുമ്പോഴും പ്രഭ എന്താ നമുക്ക് നാനാ പ്രതിഭാസിക്കുമ്പോഴും ആ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഒക്കെ നാം ഇപ്പൊ ഞാനുണ്ട് അഹം അസ്മി ഞാൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഹം അസ്മി ഇത്തരത്തില് എന്താ ഒന്നുണ്ടെന്നറിയുന്നു ഒന്നില്ലെന്നറിയുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒക്കെ അറിവുകൾക്ക് അപ്പൊ അതിനൊക്
ആന്തരികമായ ബോധം നാം നമ്മിലേക്ക് തന്നെ എത്തി നോ എന്താ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോധം ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ കഴിയും ഇത് ഇവിടെ ഈ ആശയം ജനനീ നവരത്നമഞ്ചരിയിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നാല് ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ലാതമായ ഇടും ഉല്ലാസമൊന്നും അറിവല്ലാതെ ഇല്ല അനിലനും കല്ലാഴിയും കനലുമല്ലാതെ ശൂന്യമതുമെല്ലാം ഒരാതി അറിവാം എന്ന് തുടങ്ങി ആരായുകിൽ തിരകൾ നീരായിടുന്നു ഹണി നാരായിടുന്നു കുടവും പാരായിടുന്നതിനു നേരായിടുന്നു ലകം ഓരായിലുണ്ടഖിലവും എന്ന് പറഞ്ഞ് ജന്നി നവരത്നമഞ്ചേരിയിലും ഈ അറിവിനെ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചാന്തോക്യത്തിൽ നിന്നാണ് ചാന്തോക്യത്തിൽ വരുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഇപ്പൊ മൃത്സുവർണ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനുഷ്യന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യകാരണ അഭേദത്തെ വ്യക്തമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാകാം ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മൃത്ത് മൃത്തിന്റെ വികാരങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും പറയണ്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ മൃത് വികാരങ്ങളാണ് ഘടശരാവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ സുവർണം സുവർണത്തിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആഭരണം അപ്പൊ അറിവിന്റെ അറിവിനെ ആ ബോധം ഇപ്പൊ ഒരംശം കൊണ്ട് സുവർണമെന്നും മറ്റേ വശം കൊണ്ട് ആഭരണമെന്നും നാം വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ ആഭരണങ്ങൾ നശിക്കുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും സുവർണമാവും അപ്പൊ ഈ സുവർണവും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാതെ തന്നെ അപ്പൊ ആ സുവർണത്തിൽ തന്നെ ആഭരണാദികളുടെ ആഭരണാദികൾ ഉണ്ട് കാണാത്തപ്പോഴും സുവർണത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആഭരണത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആഭരണങ്ങളായി അതിന് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ അറിവില് ഈ പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസം ഇപ്പൊ നാനാ പ്രതിഭാസം അത്തരത്തിൽ നാനാ പ്രതിഭാസിക്കാനുള്ള ഒരു എന്താണ് കഴിവ് ബോധം അറിവിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ക്രമമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് താഴും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പിന്നീട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അറിവ് എല്ലാ ശ്ലോകവും ഞാൻ വായിക്കണ്ടല്ലോ ആണോ എല്ലാ ശ്ലോകവും വായിക്കണോ ഇങ്ങനെ ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇല്ലല്ലോ ആ അപ്പൊ ഒരു പത്ത് ശ്ലോകം വരെ പത്ത് വരെയുള്ള ശ്ലോകം അപ്പൊ പത്താമത്തെ ഏർ ശ്ലോകം പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് തൊട്ട് അവസാനത്തെ ഒരു നാല് ശ്ലോകം പറയുന്നത് ഈ അറിവിനെ അറിവിനെ എങ്ങനെയാണ് ഏകമായ ശുദ്ധമായ കേവലമായ ഒരറിവ് എങ്ങനെയാണ് അതിന് പിരിവ് അത് അറിവ് പലതാകുമോ എന്നൊരു ക്രമമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ക്രമം പറയും അറിവ് ഭാവാത്മകമാണ് അപ്പൊ ഭാവാത്മകമാണ് അറിവ് അനന്ത വൈജാത്വത്തോടു കൂടിയ ലോകാനുഭവമായി ഭാവം പകരുന്നതിന് മുമ്പും അപ്പൊ ഈ അറിവ് അറിവാകുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെ വിഷമാകുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിവ് തന്നെയായിരുന്നു മുമ്പ് അറിവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു തരത്തിലുള്ള അഭാവവും ഇല്ല പ്രാഗഭാവമോ പ്രത്യുംസാഭാവമോ അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു അഭാവവും അറിവിനില്ല എന്ന് ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പദ്യത്തില് ഏഴാമത്തെ പദ്യത്തില് ഏതൊരു വസ്തുവും സദാ ഉണ്ടെന്നറിയുന്നുണ്ട് ഉണ്ടെന്നറിയുന്നുണ്ട് എല്ലാ വസ്തുവും അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഇല്ല എന്നുള്ളതും ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഇല്ല എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ബോധം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരറിവിനും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനും ആധാരം എന്താണ് അറിയലാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നമ്മെ തന്നെ അറിവിന് വിഷയമാക്കുമ്പോഴാണ് അറിയപ്പെടുന്ന വിഷയവും വിഷയത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രതിഭാസിക്കുന്നതും എല്ലാം അറിവ് തന്നെ എന്ന് അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും എട്ടില് എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അറിവ അറിവെന്ന് ഈ അറിവെന്നാ തുടങ്ങിയത് അറിവെന്ന് അന്നേ ഇതുണ്ട് അറിവുണ്ടെന്നാൽ ഇത് എങ്ങ് നിന്നീടും അറിവൊന്ന് എണ്ണം വേറില്ല അറിവല്ലാതെങ്കിൽ എന്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അറിവെന്നത് 
അറിവ് എന്ന് മുതൽ ഉണ്ടോ അന്ന് മുതലേ ഈ ലോകവും ഉണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ലോകവും ഉണ്ട് എന്നാണ് അറിവെന്ന് അന്നേ ഇതുമുണ്ട് അറിവുണ്ടെന്നാൽ ഇതങ്ങ് നിന്നിടും അപ്പൊ പിന്നെ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ പ്രതിഭാസം പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസം എവിടെ നിന്നിടും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിവില്ലാതെ മറ്റെവിടെ നിൽക്കാനാണ് അറിവിൽ തന്നെയാണ് അറിവൊന്ന് എണ്ണം വേറില്ല വേറില്ല അറിവല്ലാതെ എങ്കിലെന്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ എട്ടാമത്തെ പദ്യം അല്ലെ അപ്പൊ അറിവ് അനാദിയാണ് ഏകവുമാണെന്നും അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചവും അറിവുള്ളപ്പോൾ മുതൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം പ്രപഞ്ചം എവിടെ വർത്തിക്കുന്നു എന്നാണെങ്കിലോ അറിവിൽ തന്നെയാണ് അത് വർത്തിക്കുന്നത് ഇത് ആരറിയുന്നു ഇത് പ്രപഞ്ച അറിവിൽ തന്നെയാണ് വർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ആരറിയുന്നു തത്വദർശികൾക്ക് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഭഗവത്ഗീതയിൽ മുതലക്ഷ്മി ടീച്ചറെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭഗവത്ഗീത എന്താണ് ഗുരു അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് മാത്രം അങ്ങ് മെൻറി എഴുതിയില്ല എന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ അനാസതോ വിദ്യതേ ഭാവോ നാ ഭാവോ വിദ്യതേ സതഹ ഉഭയോരവി ദൃഷ്ടോ അന്തസ്തു അനിയോ തത്വദർശി വിഹി തത്വദർശികൾക്ക് മാത്രമേ അത് എന്റെ എന്താ ഇത് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ആരാണ് ഈ അറിവിൽ തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ചം പ്രതിഭാസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയണമെങ്കിൽ തത്വദൃശികൾക്ക് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എല്ലാം ഒരേ അറിവിന്റെ ലീലാവിലാസമാണ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഒമ്പതില് ഒമ്പതാമത്തെ പദ്യത്തില് അറിവിന് ഇടമുണ്ട് അറിവിന് ഇടമൊന്നുണ്ട് ഇല്ല അറിയപ്പെടുമെന്നതിനു വേറായി ഇപ്പൊ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാമാന്യ നമ്മുടെ സാമാന്യമായ അവസ്ഥയിലല്ല നിർവീൽപാവസ്ഥയിൽ അറിവിന് എപ്പോഴും ഇടമുണ്ട് അത് ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും ഒരുപോലെ വർത്തിക്കുന്നതാണ് മാറ്റമില്ലാതെ വർത്തിക്കുന്നതാണ് അറിവിന് മാത്രമേ ഇടമുള്ളൂ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നതിന് ഇടമില്ല അറിവിന് എപ്പോഴും സ്വതന്ത്രമായും പൂർണമായും നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും അറിയപ്പെടുന്നതിനോ അറിവിനോട് കൂടി മാത്രമേ ബോധത്തോടു കൂടി മാത്രമേ അറിയപ്പെടുന്നതിന് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മൃതശ എന്താ മരി മരിച്ച ഒരു ജഡവും ജഡശരീ മൃതശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് ആ ഒരു ഉദാഹരണം ചിന്തിക്കപ്പെടും അത് കൂടുതൽ എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നാറുണ്ട് അറിവിൽ നിന്ന് വേറിട്ടിടമില്ല അറിയപ്പെടുന്നതിന് അതുകൊണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളിലേക്ക് അറിവ് ചെന്നിട്ടോ വിഷയം അറിവിലേക്ക് വന്നിട്ടോ അല്ല ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച അറിവ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് ഉദാഹരണം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ മൃത്സുവർണ കാഷ്ണായ സദൃഷ്ടാന്തം തന്നെ എടുത്താൽ മതി ആഭരണത്തിന്റെ രൂപത്തിലായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ തീരാനുള്ള കഴിവുള്ളതാണ് സ്വർണമെന്നും നാം അറിയണം സ്വർണത്തിന്റെ സഹജ സ്വഭാവമാണ് മാറി മാറി പല രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പൊ സ്വർണത്തിന്റെ സഹജ സ്വഭാവമാണ് രൂ രൂപങ്ങൾ മാറുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ അറിവിന്റെ സഹജമായ സ്വഭാവം പക്ഷെ അവിടെ സ്വർണത്തെ ആഭരണമാക്കണേ ഒരാള് വേണം അതിനൊരു ആള് വേണം നിർമ്മിക്കുന്ന ആള് അറിവിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ വേണ്ട അറിവ് തന്നെ അതിന്റെ ക്രിയാത്മകമായ സർഗ വൈഭവത്താൽ നാനാരൂപങ്ങളോട് കൂടിയത് കൂടിയ അതിനെ നിരന്തരം ഇങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അറിവ് തന്നെ നമ്മള് ചാന്തോഗത്തില് തദൈച്ഛത ബഹുസ്യാം പ്രജായേയ തസ്മാദ്വായ തസ്മാദാത്മന പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ പത്താമത്തെ ഏർ പത്താമത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്ന അറിയുന്നീല ഒന്നൊന്നീ അറിയപ്പെടുമെന്നതുണ്ട് പോയിടും അറിവിൽ ഇത് ഏതറിയുന്നീല അറിവെന്നാൽ അറിവെന്നാൽ എങ്ങ് നിന്ന് വന്നിടും അപ്പൊ പത്താം ശ്ലോകത്തിലും അപ്പൊ എല്ലാം അറിവിലേകീഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ അറിവിൽ ആരംഭിച്ച് അറിവിനാൽ സ്ഥിതി ചെയ്ത് അറിവിലേകീഭവിക്കുന്നു എന്നാൽ പ്രപഞ്ചം അറിവിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഒരു സത്യമായി കാണുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരറിവിന്റെ ഉണ്മയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ വിശേഷ ജ്ഞാനങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഇവിടെ ഗുരു സമർത്ഥിക്കുന്നു ബോധത്തെ അനുഭവിക്കാൻ ബോധത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ ബോധത്തിൽ നിന്ന് ജഡം ഉള്ളതാകാം എന്നാൽ ബോധത്തിന് മറ്റൊന്നിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യമല്ല 
പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ അദ്വൈതാനുഭൂതി അനുഭൂതിയായി തീർന്നാലുള്ള സ്ഥിതി പതിനൊന്നാമത്തെ അപ്പൊ പിന്നീട് നാല് ശ്ലോകങ്ങളെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് പത്ത് വരെയുള്ള ശ്ലോകം എല്ലാ ഉലകവും ഉയർന്ന അറിവായി മാറിടുന്നു എല്ലാ ഉലകവും ഉയർന്ന അറിവായി മാറിടുന്നു എന്നാൽ ഒരറിവ് തന്നെ എല്ലാ ഉലകവുമായി വിരിഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരറിവ് തന്നെ ഒരു ബോധം തന്നെ ഉലകമെല്ലാമായി വിരിഞ്ഞു വരുന്നത് അത് ആർക്ക ആത്മാനുഭ അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്ക് അനുഭവമായി തീരുന്നതാണ് ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതായ അല്ലെ ആത്മജ്ഞാനി ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ ആ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഇനി എന്താണ് ഈ അറിവ് എന്നതെന്ന് പറയാ തത്വമസി അത് നീ തന്നെയാകുന്നു അറിവ് അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് അറിവെന്നത് നീ അത് നിന്നെ അറിവിട്ട് അറിയപ്പെടുമെന്നതായി അറിവ് ആ ബോധം എന്നത് നീ തന്നെയാകുന്നു ഇനിയോ അത് നിന്നെ അറിവിട്ട് അറിവിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നതെന്നായി അത് ആ അറിവിനെ വിട്ടിട്ട് എന്തായി അറിയപ്പെടുന്നതായി അറിയപ്പെടും ഇത് ആ അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ട് ആയി പിന്നീട് ഒന്ന് അറിയുന്നുണ്ടെന്നും അതിലൊന്ന് അറിയുന്നുണ്ടെന്നും മറ്റൊന്ന് അറിയുന്നില്ലെന്ന് അറിവെന്നത് നീ അത് നിന്നെ അറിവിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നതെന്നായി അറിയപ്പെടും ഇത് രണ്ട് രണ്ടായി ഒന്ന് അറിയുന്നുണ്ടെന്നും ഒന്ന് അതില്ലെന്നും ആണ് അതിലവിടെ പറയുന്നത് പിന്നീട് പതിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം അറിവും അതിൻവണ്ണം ചെന്ന് അറിയുന്നവനിൽ പകർന്നു നി പിന്നീടും അറിയപ്പെടും ഇതിലൊന്നീ അറിവിൻ ഒരു വീണ് ചിന്തി അഞ്ചായി ഒരു കേവലമായ അറിവ് തന്നെ ബോധം തന്നെ പ്രമാതാവായി ഞാത നമ്മൾ ഇത്രകൂടി പറയും ഞാതാവും ജ്ഞേയവും ജ്ഞാനവും ചേർന്ന ജഗദ്വിലാസമായി തീർന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഈ അറിവിന്റെ ഒരംശം വീണ്ടും സ്പന്ദിച്ചിട്ട് ചീന്തി അഞ്ചായി അഞ്ചായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശബ്ദസ്പർശ രൂപരേസ ഗ്രന്ഥങ്ങളായി ന്യായ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അത് പ്രമാതാവിന്റെ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചാവുമ്പോൾ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞ ജ്ഞാതാവിന്റെ വശം പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും രൂപം വരുന്നു പതിനാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അറിയുന്നവനെന്നറിയാം അറിവെന്നറിയുന്നവനുവെന്നാകിൽ അറിവൊന്ന് അറിയുന്നവനൊന്ന് അറിയുന്നതിൽ ആറിയത് എട്ടുമായിടും ഒരു ബോധം അറിവ് അറിയുന്നവൻ അറിവെന്നും അറിയുന്നവനെന്നും പിന്നീട് ജ്ഞേയത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്തയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശബ്ദരസ ശബ്ദ സ്പർശ രൂപരസ ഗന്ധങ്ങളായ അഞ്ച് അതിനതീതമായ അറിവ് അപ്പോ എട്ട് അതേപോലെ തന്നെ അഹന്തയുടെ വശം വെച്ച് പ്രമാതാവിന്റെ വശത്തും അത്തരത്തില് എട്ട് അപ്പൊ ഒരു കേവലമായ ബോധം തന്നെ ശുദ്ധ ബോധം തന്നെ ഈ രീതിയിൽ അനുഭൂതിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അറിവിന് പിരിവില്ല അനുഭൂതിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അറിവേഗമാണ് ശുദ്ധമാണ് ബോധം എന്നാൽ അല്ലാതെ നാം അറിയുന്നവനെന്ന് അറി അറിയുന്നവനെന്ന് അറിയാം അറിവെന്നറിയുന്നവനുമെന്നാകിൽ അറിവ് അറിവെന്നാണെന്ന് അറിയുന്നവനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അറിയുന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴാ അറിയുന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴാ അതും എന്തിൽ വരും ഞേ വസ്തുവിൽ വരും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന പതിനാലാമത്തെ പദ്യത്തിൽ ഈ അറിവ് പ്രമാതാവിൽ അറിയുന്നവനിൽ എട്ടു തരത്തിൽ പ്രകാശം അപ്പൊ പ്രമാതാവിലും എട്ടു തരത്തിൽ ന്യായ വിഷയങ്ങളിലും എട്ടു തരത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്നതായി വന്നിച്ചിരിക്കുന്നു അറിയുന്നവൻ അഹങ്കാരം അറിവ് അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇനി അറിയുന്നില്ല അഥവാ അറിവിന് അതീതമായതിനെ സംബന്ധിക്കുന്നുള്ള അറിവ് അവിടെ ചേരുമ്പോഴിട്ട് അറിയുന്നവനെന്ന് അറിയാം അറിവെന്നറിയുന്നവനുമെന്നാകിൽ അറിവ് ഒന്ന് അറിയുന്നവനൊന്ന് അറിയുന്നതിൽ ആറി ഇത് എട്ടുമായിടും എന്ന് അവസാനത്തെ അറിയപ്പെടും ഇതിനൊത്തി അറിവേടൊന്നിങ്ങനെ താനും എട്ടായി അറിവിങ്ങനെ വെവ്വേറെ 
വെവ്വേറായി അറിയപ്പെടുമെന്നതും വിടുർത്തീടിൽ ഇനി ചില പദങ്ങൾ വിടുർത്തീടിൽ സമഗ്രമായി അഭഗ്രഥിച്ചാൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അല്ലറിവല്ല എന്നൊരു ശ്ലോകത്തിൽ അല്ലറിവല്ല അത് ഏർ രണ്ട് കമന്ററിയിൽ രണ്ട് തരത്ത് അല്ലറിവല്ല എന്നുള്ളതിന് അറിവല്ലാത്തതല്ല എന്ന് അവരുടെ തർത്ഥം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റൊന്നില് അല്ലിന് ഇരുട്ട് ഇരുട്ടിൽ നിന്നല്ല ഈ ഇതുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതായത് എനിക്ക് അവിടെ അല്ലറിവല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അറിവല്ലാത്തതല്ല അറിവ് തന്നെയാണ് ആരുടേതിലാണോ ഓ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ അറിവറ്റ പദം പ്രയോഗിക്കുന്നത് അറിവറ്റ അറിവറ്റ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ അറിവിൽ പെടാത്ത പദാർത്ഥം ഏതാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ ഇനി ചില പദങ്ങളൊക്കെ മലയാള മലയാള പദങ്ങളുടെ പ്രയോഗം അപ്പൊ പതിനഞ്ചാമത്തെ അപ്പൊ ഒരേ അറിവ് തന്നെ ഏഴ് തരത്തിലുള്ള അനേക വിഷയങ്ങളായി ഭാവം പകർന്നിരിക്കുന്നു അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ശബ്ദസ്പർശാദികളാകുന്ന അറിവിന് അതീതമായതൊന്ന് അങ്ങനെ പുറത്ത് ഉള്ള ഒന്ന് എന്നീ ആറ് ജ്ഞേയ വിഷയങ്ങളും ഇത് അറിവാണ് എന്നതിലെ വിഷയമായിരിക്കുന്ന അറിവും ചെയ്യും ഇത് അറിവാണ് എന്നതിലെ വിഷയമായിരിക്കുന്ന അറിവും ചേർന്ന് ഏഴ് പിന്നെ ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നതിലെ ഞാൻ എന്നതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അറിവ് എട്ടായി ഇത്തരത്തിൽ ജ്ഞാതാവിന്റെ വശത്തും പ്രമാതാവിന്റെ വശത്തും വിഷയങ്ങളുടെ വശത്തും ന്യായത്തിന്റെ വശത്തും ഒരുപോലെ ഒരു പ്രതിസമതയോടുകൂടി വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് അറിവ് സ്വർണമെന്നും ആഭരണങ്ങളെന്നും നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് തോന്നും ഭിന്ന ധാരണയുണ്ടാകും ഒരൊറ്റ വസ്തുവിനെ തന്നെയാണ് നാം ഒരു വശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സ്വർണമെന്നും മറ്റ് എന്താ മറുവശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആഭരണമെന്നും വ്യവഹരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരറിവ് തന്നെ വേറെ വേറെ പലതായി എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും ആണ് ഇതിനാണ് ഇത്രയാണ് അറിവിലെ ഞാൻ സംഗ്രഹിക്കുക അപ്പൊ ജീവിതത്തിലെ ഏതു തരം പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനും ഉണർവുണ്ടാകാനും അതുവഴി ലൗകീയമായ ഉയർച്ചയും അഭ്യുദയവും ജീവിതത്തിലുള്ള അഭ്യുദയവും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാന ലബ്ധിക്കും നമുക്ക് ഉത്തമമായ മാർഗം ജ്ഞാനം തന്നെയാണ് അറിവ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാം ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്നത് അറിവില്ലാത്ത ജനത്തെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവരെ ക്രിയാശേഷി ആരുടെയും ക്രിയാശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ട ആ ക്രിയാശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങളും തൊഴിലും നൽകി അവരെ നം നാം മറ്റുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ നാം മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടുന്നത് അല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക ആ പിന്നെങ്കിൽ അത് അവരെ മടിയനാക്കി തീർക്കും അല്ലെ ബൗദ്ധികമായ തലത്തെ മന്ദീഭൂപ്പിക്ക മാത്രമേ ചെയ്യൂ അതാണ് ഇവിടെ ഈ അറിവിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം വൈശിഷ്ട്യം അത് നമ്മൾ ഇനിയും അത് എന്താ ഗുരു അല്ലെ ചട്ടം സ്വാമികളുടെ ഒക്കെ കാലത്ത് അവർ ചെയ്ത ആ പ്രവൃത്തികളുടെ ഒരു ഫലം ഇപ്പോഴും ലോകത്ത് അത് വേണ്ട രീതിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിൽ സംശയമാണ് ഉം അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനത്തിലൂടെ പരിപൂർണ ബോധത്തെ കേവല ബോധത്തെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അലൗകീയ അല്ല അല്ല എന്റെ അലൗകീയമായ വ്യവഹ വ്യവഹാര തലത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യാവഹാര തലത്തിൽ നമുക്ക് അല്ലെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എന്താ എന്തും നേടുന്നതിനും ബോധം തന്നെയാണ് ആവശ്യം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അവസരം കാരണം ഈ അറിവ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാനും അതിലുപരി ചന്ദ്രയെ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്കുകൾ പറയാനും ഒരു അവസരം തന്ന ഇതിന്റെ റിസർച്ച് ഫോറം പ്രവർത്തകരോടും നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എച്ച് ഒ ഡി മുത്തലക്ഷ്മി ടീച്ചറിനോടും ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടും എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ ബന്ധുക്കളുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരോടും ഞാൻ എന്റെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകാം ഉം ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയാം
ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ലക്ഷ്മി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ലക്ഷ്മി ടീച്ചറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അപ്പൊ ചന്ദ്രി ടീച്ചറെ സന്തോഷം എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുന്നു ടീച്ചറ് ഇനി അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകണം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ശോഭന ഞാൻ ഇനിയെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ശരിക്കും അവരോട് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാ ഞാൻ ഇവരെല്ലാരും എന്നെ കളിയാക്കാറുണ്ട് എല്ലാ സെമിനാറിനും കയറുന്നതുകൊണ്ട് ശരിക്കും എനിക്കറിയാം ഓരോന്ന് കഴിയുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം അറിവ് കുറവാണെന്നുള്ളത് ഇനി പഠിക്കണം ഇനി പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഞാൻ ഇനി പഠിക്കണം അതിനുള്ള ആരോഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടാവണം അത്രേ ഉള്ളൂ പഠിപ്പൊന്നും നമുക്ക് കറ്റത് കൈയളവ് കറക്കാത്തത് മലയളവ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നത് വളരെ പരിമിതമാണ് ശോഭ ഇനി എത്ര നാൾ പഠിച്ചാലും ഇനിയും പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇനി പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഞാൻ എന്തായാലും ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ശോഭനയ്ക്ക് പിന്നെ ശോഭനയിൽ നിന്നും ഇത്രയും കേൾക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ പഴയ കാലത്തേക്ക് പോയി നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു പഴയ കാലങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തു ആ നമ്മൾ അന്നത്തെ കുട്ടിക്കാലം പഠിച്ച് ഒന്നിച്ച് വളർന്നു വളരെയധികം സന്തോഷം അറിവ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശരിക്കും ആലോചിച്ച് അത് വായിച്ചിട്ടില്ല അറിവ് എന്നുള്ള പുസ്തകം ഇനി നോക്കണം ശങ്ക ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ അറിവ് ഇനി ഒന്ന് വായിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശോഭന പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് താങ്ക് യു വളരെ സന്തോഷം ശോഭ എന്നെ ഇത്ര എന്നെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിനും എല്ലാം വളരെ സന്തോഷം സുലോന ചേച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നതിനകത്ത് എല്ലാവരോടും എല്ലാവരോടും നന്ദി ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടും എന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു എന്നെ ഓർത്തതിനും വളരെയധികം സന്തോഷം ഇതിൽ കയറിയതിനും എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു നന്ദി താങ്ക് യു അതേപോലെ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ടീച്ചർ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ ചർച്ചയ്ക്കോ നമസ്കാരം ഞാൻ ലക്ഷ്മി ശങ്കർ ടീച്ചറുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് മാത്രല്ല ടീച്ചറോട് ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റവും അടുപ്പം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമാണ് ശോഭൻ ടീച്ചറോടും ചന്ദ്ര ടീച്ചറോടും നമ്മളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എല്ലാവരോടും ഒരു വലിയ സന്തോഷം ഈ ഒരു പരിപാടിയില് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മുഴുവനും കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്രാവശ്യം മുഴുവനും കേൾക്കാൻ പറ്റിയപ്പോ ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചറുടെ മുൻനിരയിൽ ഇരുന്ന് കൗതുകത്തോടെ കണ്ണ് തുറന്ന് ടീച്ചറുടെ ശിഷ്യായ ഒരു ഭാവമായിരുന്നു ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ് കൃത്യമായി ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്ലാസിന്റെ എല്ലാ ഒരു അനുഭവവും ഉണ്ടായതിന് വളരെ നന്ദി ടീച്ചറെ സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിച്ചത് കൊണ്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനൊന്നുമില്ല ഇനി അതിനെ ഒന്ന് ഇന്റർണലൈസ് ചെയ്യണം അതിനെ ഒന്ന് അവനവനിലേക്ക് ഒന്ന് ധരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വലിയ അത്ഭുതവും കൗതുകവും ഒക്കെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച് വളർന്ന അഞ്ച് പെൺകുട്ടികൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും തൊഴിലും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു അത് വളരെ അപൂർവതയായിരിക്കും അതെ ആറു പേര് ആറ് പെൺകുട്ടികൾ അത് വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ സൗഹൃദം ക്യാമ്പസിന് പുറത്തേക്കും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ തുടരുന്ന സൗഹൃദം അത് നമ്മൾ അതാ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മുടെ വേദാന്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കരുത്തും ഈ ഒരു സൗഹൃദമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോ മറ്റ് കോളേജുകളിലും മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കരുത്താവുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു ഒരു അക്കാദമിക മികവിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് നിങ്ങൾ തുറന്ന സൗഹൃദമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തി ഏകിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചന്ദ്ര ടീച്ചറുടെ ഈ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന വേളയില് ഗംഭീരമായ ഒരു ആശയമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ റിസർച്ച് ഫോറത്തിന് അതിന് ഏറ്റവും അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ അനിയന്മാരും അനിയത്തിമാരും നന്നായി സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ ഈ റിസർച്ച് ഫോറത്തിന്റെ പരിപാടികളിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഉറപ്പ് തരുന്നു നമസ്കാരം അത് ശരിയാ അവര് നല്ല ഒരു പരിപാടിയാ ഗുരുപഥം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനവരെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവില്ല ടീച്ചറെ സൗമിത് ആണ് പറയും പറയുമനെ സൗമിത്ത് അവിടെ റേഞ്ചിന്റെ വിഷയം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ടീച്ചർ ആണോ ആ അത് പോ
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഭാഗ്യവശാൽ ചന്ദ്ര ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഞാന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചറായിരുന്നു എച്ച് ഓടി എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ സമയത്താണെങ്കിലും ശരി പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് പി എച്ച് ഡി എം ഫിലിന്റെ വൈവ് ആണെങ്കിലും പി എച്ച് ഡിയുടെ റിസർച്ച് കമ്മിറ്റി ഡോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ശരി അപ്പോഴെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഗവേഷകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ടീച്ചറിന്റെ ഒരുപാട് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും കരുതലും ഒപ്പം നിൽക്കലും ഒക്കെ അങ്ങനെ നേരിട്ട് ആവോളം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു പക്ഷേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒരു ഗവേഷകനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവേഷകയ്ക്കും ടീച്ചറിന്റെ സ്നേഹത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില് പ്രബന്ധ സമർപ്പണം സാധ്യമായിരുന്നില്ല പിന്നീട് എനിക്ക് ടീച്ചർ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ടീച്ചറിനെ എല്ലാരും കളിയാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ടീച്ചർ അത് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാ പരിപാടികളുടെ മുമ്പിലും ടീച്ചർ ഉണ്ടാവും അത് ടീച്ചർ ഇനിയും മുന്നോട്ടുള്ള ഈ ഒരു വിശ്രമ ജീവിതത്തിലും ടീച്ചറിന് അത് കൂടുതൽ അറിയാനും എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസരം അതിലൂടെ ഉണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ ക്യാമ്പസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് സജീവമായ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മള് പരിപാടികൾ സംഘടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് സെമിനാർ ഹോളിനോ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ലാബിനോ ഒക്കെ അനുമതി അനുമതി വാങ്ങിക്കണം രജിസ്ട്രാർ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആരെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എച്ച് ഓടി വേണം അതിനുള്ള കത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരാൻ പലപ്പോഴും പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ നിന്നും ഇത്തരം കത്തുകളുമായി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അതിനൊന്നും അനുമതി നൽകാതെ അനുമതി നിഷേധിച്ച് പോരണ്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും ചന്ദ്രൻ ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് ഒരു കത്ത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ ചെന്നിട്ട് നിരാശനായിട്ട് എനിക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ടീച്ചർ കാണിക്കുന്ന ഒരു ജാഗ്രതയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കെതിരെ തന്നെ വലിയ സമരം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിലും എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അന്ന് പലരും വിളിച്ച് അത് ഇന്ന് പിന്മാറണമെന്നൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സന്ദർഭം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ടീച്ചർ അച്ചോടി ആയിരുന്നെങ്കിലും അന്ന് എന്നോട് അത്തരത്തിൽ യാതൊരു ഇടപെടലും ടീച്ചർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു സംഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളെ ഒന്നും ഒരിക്കലും ടീച്ചർ മാനിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഫോറത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ആഗോളം അതിന് തുടക്ക കാലത്ത് അനുഭവിച്ചു നിരന്തരം പരിപാടികൾ ആ സമയത്ത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അതിനോടൊപ്പം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് റിട്ടയർഡ് ആയി പോയ സുരേഷ് മാഷെ കൂടെ ഓർക്കേണ്ടി വരും മാഷും അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്ര ടീച്ചറെ പോലെ തന്നെ വളരെയധികം സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ മാഷ് കിട്ടാനാവുന്ന സമയത്ത് ഫോറത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു അന്ന് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളൊന്നും അത്ര സജീവമായിരുന്നില്ല പിന്നെ അറിവ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു നാരായണ ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ദാർശനികനെയും നാരായണ ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന കവിയെയും ഒരുപോലെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് അറിവ് ഒരുപാട് ഇപ്പം ഒരുപാട് ക ഒരു കവിതയുടെ ഒരു കെട്ടും മട്ടും അത് പ്രാസമാണെങ്കിലും ശരി വൃത്തബദ്ധം എന്ന നിലയിലാണെങ്കിലും ശരി എല്ലാം ഒരു കവിതയുടെ എല്ലാത്തരം ഘടനയും അത് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആശയപരമായി അല്ലെങ്കിൽ തത്വചിന്താപരമായി അറിവില്ലാതെ എങ്ങും ഇല്ല അറിവില്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് അസന്ദിഗ്ധമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം അതിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് പൊതുവെ ഈ ഒരു പക്ഷെ ഇത് പറയുന്നത് തെറ്റായിരിക്കാം ഈ മാതൃഭാഷയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിർവചനങ്ങളിലൊക്കെ ഭാഷാശാസ്ത്രകന്മാർ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ളവർ പറയുന്നുണ്ട് സമൂഹം വ്യക്തിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് മാതൃഭാഷയെന്നും അമ്മ മുലപ്പാലിലൂടെ ചുരന്നു തരുന്നത് എന്ന് അത്തരം കാൽപ്പനിക നിർവചനങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കി പറയുകയാണത് മാത്രമല്ല ആ മാതൃഭാഷയിലൂടെ ആയിരിക്കും അയാളുടെ ഏറ്റവും ആശയങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായി സർഗാത്മകമായി
എല്ലാം അറിവാണ് എല്ലാം ഒന്നാണെന്നുള്ള അദ്വൈത ദർശനം അസന്ദിഗ്ധമായ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ മാതൃഭാഷയിൽ പറയുമ്പം സംശയരഹിതമായ ഒരു ഒരു ബോധം അദ്ദേഹത്തിന് ആ കാര്യത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ പറയുന്നത് അറിയാത്ത കാര്യം ഒരു പക്ഷെ മാതൃഭാഷയിൽ പറയാൻ ആളുകൾ മടിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് അത്രയും ഉറപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ ഗുരുവിന്റെ ദർശനം മറ്റൊന്നുമല്ല മറ്റെന്തൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടായി ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോർ ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം അദ്വൈതം തന്നെയാണെന്ന് ഒരു പക്ഷെ അതിലൂടെ പറയാം പിന്നെ അതിനോട് ചേർത്ത് പറയുമ്പം സ്വാഭാവികമായും ഇത് ഒരു വേദാന്തത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിമോചക ദൗത്യം കൂടി അറിവ് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണം കരുതാൻ അത് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നവോത്ഥാന നവോത്ഥാന ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വേദാന്തത്തെ പിന്തുടർന്ന വേദാന്ത അനുയായികളായി വന്ന എല്ലാവരും അദ്വൈതത്തെയും ഒക്കെ തന്നെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് ആ നിലയിൽ നോക്കുമ്പോഴും അറിവ് വേദാന്തത്തെ ഒരു പക്ഷെ സംസ്കൃതത്തിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന അത്തരം ആശയങ്ങളെ വേദാന്ത ആശയങ്ങളെ പ്രാദേശിക ഭാഷയിലേക്ക് ഇവിടെ മലയാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വിമോച ദൗത്യം അല്ലെങ്കിൽ വേദാന്തത്തിന്റെ ഒരു മലയാളത്തിലേക്കുള്ള ഒരു എന്താ ഏറ്റവും വഴക്കത്തോടെ ഉള്ള ഒരു പരിഭാഷാ ശ്രമമായിട്ടൊക്കെ അറിവിനെ കാണാമെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഭാഷ്യത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഈസിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല എന്നിരുന്നാലും ഭാഷാപരമായി അതിന്റെ ഒരു ലാളിത്യം മാതൃഭാഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഗുരുവിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചന്ദ്ര ടീച്ചറിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ടീച്ചറിന് വരുന്നത് ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു വിരമിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സാങ്കേതികമായ ഒന്ന് മാത്രമാണ് അക്കാദമിയിൽ നിന്നും ടീച്ചറെ പോലെ ഇത്രയും സുദീർഘമായ സേവനം അധ്യാപന രംഗത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി വിരമിച്ചു പോകാനാവത്തില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ടീച്ചർ സ്വതന്ത്രയാണ് മുമ്പേ ക്ഷോമൻ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ സെന്ററുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ല എച്ച് ഒ ഡി ഷിപ്പ് ഇല്ല അന്താരാഷ്ട്ര പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഇല്ല അത്തരം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ടീച്ചർ മാറി നിൽക്കുന്നത് അക്കാദമികമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എഴുത്തിന്റെ വഴിയിൽ അതുപോലെ പരിഭാഷകളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ടല്ലോ ടീച്ചർ അതിനെ മലയാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പിന്നെ ടീച്ചറിന്റെ ഈ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്കുകൾ ഒക്കെ ഗംഭീരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എഴുത്തിന്റെ വഴിയിലും പ്രഭാഷണത്തിന്റെയും സെമിനാറുകളുടെയും ഒക്കെ വഴികൾ ടീച്ചർ സജീവമായി ഉണ്ടാവട്ടെ ആ അർത്ഥത്തിൽ ടീച്ചറിന് വിശ്രമമില്ലാത്ത ഒരു വിശ്രമ ജീവിതം ഉണ്ടാവട്ടെ അതിന് എല്ലാ ആരോഗ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഒരുപാട് 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 സ്നേഹം ടീച്ചറെ ഉമ്മ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ മുഴുവൻ കേട്ടു ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ ടീച്ചറിന്റെ അവതരണ ശൈലി പണ്ടേ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അത് ഭയങ്കര ഒരു കഴിവാണ് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചു പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ എന്ന ഒരു വലിയ മഹാവാക്യത്തെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുസ്വാമികളുടെ അറിവിലൂടെ നമുക്ക് എത്തിച്ചപ്പോ ടീച്ചർ അത് വളരെ എന്താ പറയണ്ടേ നമുക്ക് ലൗകികമായിട്ടായാലും ഏത് എത്ര അങ്ങ് അറ്റം വരെ പോയി ഏത് ചെറിയ ഒരാളിന് പോലും മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു ഇതുപോലെ ചൊവൻ ടീച്ചറും ചന്ദ്ര ടീച്ചറ് അതുപോലെ തന്നെ സുരേഷ് സാറൊക്കെ നമ്മളുടെ സൗമിത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇത്തരം പാതകൾ ഒരുക്കുമ്പോ അവയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇർസ സുഹൃത്തിന് ഞാനൊരു വലിയ നന്ദി പറയുന്നത് സമയം ഈ സമയം കണ്ടെത്തിയത് കാരണം ക്യാമ്പസിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അറിയാവല്ലോ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കണം അത് ഇതൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് ഈ സമയം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ശല്യവും ഇല്ല സുഖമായി കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു അതിന് അവർക്ക് പ്രത്യേക ഒരു അഭിനന്ദനങ്ങൾ ചന്ദ്രിയ ടീച്ചറിനെ ഈ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ അറിയാം ശവൻ ടീച്ചറായാലും ചന്ദ്രിയ ടീച്ചറായാലും ആരും ഈ വഴിയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടും മാറി നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണാം കേൾക്കാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി തൽക്കാലം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജയലക്ഷ്മി
ഇനിയും തുടരുമല്ലോ റിസർച്ച് ഫോറത്തിന്റെ പരിപാടികൾ ഇനിയും തുടരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് പറയാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലെ അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലേ അതായത് അതെ ഇനിയും പെട്ടറിയാവാറായല്ലോ വളരെ റിസർച്ച് ഫോറത്തിന്റെ ഈ പരിപാടി ചന്ദ്രിക ടീച്ചറിനെ ന്റെ ഒരു ഒരു ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേദാന്ത വിഭാഗത്തിലെ റിസർച്ച് ഫോറം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പരയില് രണ്ടാമത്തെ പ്രഭാഷണമാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞത് ആദ്യത്തേത് സുരേഷ് മാധവിന്റെ ചിട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണമായിരുന്നു വളരെ രണ്ട് പ്രഭാഷണങ്ങളും വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും നല്ല രീതിയിലാണ് അത് നടന്നതും അവസാനിച്ചതും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷകർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ചന്ദ്രിക ടീച്ചർ ആയാലും ശോഭന ടീച്ചർ ആയാലും ഇപ്പൊ ശോഭന ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള കുട്ടിക്കാലത്തെ അടുപ്പൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എന്റെ ഒരു ഗവേഷണ കാലം മുതൽ രണ്ടുപേരെയും അറിയാം വളരെ അടുപ്പമുണ്ട് ഞാൻ അത്തരം ഇനിയും ഉണ്ടല്ലോ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം കിടക്കുന്നില്ല എന്തായാലും എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് അതായത് ശോഭനയുടെ ഈ ഒരു പ്രഭാഷണം ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഒഴിവാക്കാനാവാത്തൊരു കാര്യം പോലെയാണ് എനിക്കും കുട്ടികൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ തോന്നിയത് അത് വളരെ സാർത്ഥകമായി തന്നെ ഭവിച്ചു എന്തായാലും നാരായണ ഗുരുവിന്റെ അറി അറിവ് എന്നുള്ളൊരു കൃതി എനിക്കിങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ തോന്നുക അറിവ് എന്നുള്ള കൃതി ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പലവട്ടം വായിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നുക നമുക്ക് നമുക്ക് അറിവിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയോ ധാരണകളുണ്ട് നമുക്ക് അതറിയാം ഇതറിയാം അല്ലെ മറ്റേയാൾക്ക് അതറിയാം എന്നാലേ എനിക്ക് അതറിയില്ല അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് അറിവിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ധാരണകളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അറിവ് എന്നുള്ള കൃതിയിൽ ഗുരു ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇത്തരമുള്ള കുഞ്ഞു 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 അറിവുകളുടെ ഒക്കെ മുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ അറിവുകളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കണം കൈയൊക്കെ കെട്ടി ഇങ്ങനെ അറിവിനെ ഈ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഒക്കെ അറിവിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഓ അറിവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലെ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള അറിവുകൾക്ക് മുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അറിവുകളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അറിവിന്റെ പല തലങ്ങൾ അറിവിന്റെ സാധ്യതകൾ അറിവും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം അങ്ങനെയൊക്കെ പല തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അതിന്റെ ഒരു മുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള എന്താ ഒരു പനോരമിക് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തര് അറിവുകളെ കുറിച്ച് എത്രയോ ധാരണകൾ അതിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അറിവിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പോലെ എനിക്ക് അത്ര അങ്ങനെ തോന്നും ഈ ഒരു കൃതി വായിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ കാരണം അത്രയും തന്മയത്വത്തോടു കൂടി അത്രയും ഒരു അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മളൊക്കെ ലേഖന എഴുതുന്നവർ എവിടെയോ നോക്കി എഴുതുന്ന അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ സ്വയം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു കൃതിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് എത്രയോ പറയാൻ പറ്റും ഈ അറിവിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ശോഭന തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അറിവിന്റെ ഒരു ക്രിയാത്മക ശക്തി എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അറിവ് സർഗാത്മകമാകുന്നത് അറിവിന്റെ ക്രിയാത്മക ശക്തി അറിവെന്നത് നീ ഒരുപാട് പറയാൻ പറ്റും ശോഭന അതിനെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ലക്ഷ്മി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മനനം ചെയ്യണം എന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കൃതി വീണ്ടും വായിക്കേണ്ടതും ശോഭന ഇട്ടു തന്ന സൂചനകൾക്കനുസരിച്ച് സ്വന്തം അറിവിനെ ഈ അറിവ് എന്നുള്ള കൃതിയെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവിനെ അതിന്റെ സാധ്യതകൾക്കൊക്കെ എത്തിക്കേണ്ടതും ഒക്കെ ഇത് കേട്ടവരുടെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ജോലിയാണ് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് അതും കൂടിയാണ് ഈ റിസർച്ച് ഫോറം ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പരിപാടി അതുകൂടിയാണ് ഇതൊരു അക്കാഡമിക് പരിപാടിയാണ് അതേസമയം വളരെ വ്യക്തിപരമായ പേഴ്സണലായ പരിപാടിയും കൂടെയാണ് ചന്ദ്രിക ടീച്ചറിന്റെയും ശോഭന ടീച്ചറിന്റെയും ഒക്കെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം സന്തോഷം ഈ ഒരു അക്കാഡമിക് പരിപാടി അക്കാഡമിക് എന്നും അല്ലെ വ്യക്തിപരം എന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പരിപാടി ആയി സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഇനിയും തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും 
ഈ രീതിയിലുള്ള പരിപാടികൾ റിസർച്ച് ഫോറം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ അതിനുള്ള വളരെ ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും അതിനുള്ള ഒരു ഇച്ഛാശക്തിയും താല്പര്യവും ഒക്കെ ഉള്ളവര് തന്നെയാണ് റിസർച്ച് ഫോറത്തിനെ ഇപ്പൊ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നവര് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം സന്തോഷം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷമുള്ള അല്ലെ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയല്ലോ വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്തരം പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ചന്ദ്രിക ടീച്ചറിന് ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അടുത്ത പരിപാടിക്കായി കാത്തിരിക്കാം റിസർച്ച് ഫോറം എന്താ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അടുത്ത പരിപാടിക്കായി കാത്തിരിക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ അശ്വിൻ പറഞ്ഞോളൂ മുത്തലക്ഷ്മി ടീച്ചറെ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ വെബിനാറിന്റെ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ടീച്ചറെ അനൗൺസ് ചെയ്തോളൂ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആ അത് അത് ആയി അതായത് ചന്ദ്രിക ടീച്ചറിന്റെ ഒരു ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും പേരുള്ളത് കൊണ്ട് പറയാം നാൽപ്പതോളം പേര് ഉണ്ടല്ലോ വേദാന്ത വിഭാഗം ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ വെബിനാറ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അടയാർ ലൈബ്രറി ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ ചെന്നൈ അടയാറുമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു എം ഒ യു ഒപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ട് അടയാർ ലൈബ്രറിയുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി ചേഞ്ചിങ് എന്തായിരുന്നു ചേഞ്ചിങ് പാറ്റേൺസോ ചേഞ്ചിങ് പാരഡൈംസ് ചേഞ്ചിങ് ചേഞ്ചിങ് പേഴ്സ്പെക്ടീവ്സ് ആൻഡ് പാരഡൈംസ് എന്നുള്ള പേരില് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ വെബിനാറാണ് അത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് തീയതികളിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് ആ സമയമുണ്ട് ആ അത് അല്ല അത് അറിയിക്കാം അത് ആവുന്നു അപ്പൊ വിദേശത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്കോളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ രീതിയിലായിരിക്കും അതിന്റെ സമയം അപ്പൊ അതിലും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ അശ്വിൻ പറഞ്ഞോളൂ ആശ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഹലോ ആശ ആശ അല്ലത ആശ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ അറിവെന്ന് പറയുന്ന കൃതിയെ അയ്യപ്പണിക്കാലിത്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ദഹന ലാളിത്യം ആ ദഹന ഒരേ സമയം ദഹനവും ലളിതവുമായ ശരിയാ ശോഭ വളരെ ലളിതമായിട്ടാ പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ ലളിതമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എട്ടര വരെ ആണ് സമയം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരിച്ചിരി സമയം വൈകി അത് എല്ലാരും പോയി തുടങ്ങി എന്നാലും മുത്തലക്ഷ്മി ടീച്ചറെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു പ്രഭാഷണ പരമ്പര മാത്രമേ ഇവിടെ തീരുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾ റിസർച്ച് ഫോറത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇനി വരുന്ന എല്ലാ മാസങ്ങളും നടത്താനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് അതേപോലെ തന്നെ നടക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ അറിവ് എന്ന കൃതിയെ പറ്റി ഇത്രയും വളരെ രസകരമായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കൃതിയുടെ ഭാവം ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശോഭന ടീച്ചർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഔപചാരികമായ നന്ദി പറയുവാനായി നമ്മുടെ തന്നെ ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥി ആയിട്ടുള്ള ഹരികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയ ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വേദാന്ത വിഭാഗത്തിന്റെ റിസർച്ച് ഫോമിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ കർത്തവ്യം അതിലാദ്യമായി തന്നെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മൃദുവിന് വളരെയധികം നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയും പറയും അടുത്തതായി കൃതജ്ഞത പറയേണ്ടത് ഇതിന്റെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അശ്വനാണ് അശ്വനും വേദാന്ത വിഭാഗത്തിന്റെയും ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു അടുത്തതായി ജ്ഞാനമാർന്ന പ്രകാശത്തെ ജീവിത വെളിച്ചമായി കൈക്കൊണ്ട 
ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ശോഭന ടീച്ചർ വന്ന വഴിയെ മറക്കാതെ ഓരോ യാത്രയും ഓർമ്മിക്കുകയും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ആ യാത്രയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്ന ആ ഒരു അറിവ് തേജസ്സിനാവ അതീതമത്തു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ എന്നെന്നും ആ ഒരു ജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നതോടൊപ്പം എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ശോഭന ടീച്ചറിന് ബഹുമാന പുരസരം കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അപ്രകാരം തന്നെ നമ്മുടെ ചന്ദ്രിക ടീച്ചർ മറ്റിതിൽ സന്നിഹിതരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട എച്ച് ഒ ഡി മുത്തുലക്ഷ്മി ടീച്ചർ മറ്റു ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും റിസർച്ച് ഫോറത്തിന്റെ പേരിൽ അഗൈതവുമായ നന്ദി പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ കൂടാതെ ഇതിൽ സന്നിഹിതരായ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി കൃതജ്ഞത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഗുഡ് നൈറ്റ് അശ്വിൻ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തുക കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ശരി ചന്ദ്രി ടീച്ചറെ മുത്തലക്ഷ്മി ടീച്ചർ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ആ രമ ആ Well, I'm going to go to the next one.